so now we study and uh, geographical thought so our topic today ancient age okay ancient age all the so puttek ancient one prachin juger puttek jara darshanik e esechilen okay tader sambandhe amra janbo to prothome amader prachin kale greek jug greek jug e start hoy greek philosopher er philosopher jara to tara onek contribution rekhechilen khubi gurutwopurno contribution tara rekhechilen tader to first jara chilen tara homer thales tarpor anaximander hecatias plato এছাড়াও অ্যারিস্টটল এবং হিপোক্রেটাস পাইথিয়াস অ্যারোটোস্টেনিস হিপারকাস প্রত্যেকেই ছিলেন ওকে তো এনারা ছিলেন আমাদের গ্রিক দার্শনিক গ্রিক দার্শনিক যখন বলল যে কোশ্চেন যদি আসে যে ডিসক্রাইব অ্যানসিয়েন্টস এজ গ্রিক দা গ্রিক ফিলোজফার্স অল দ্য গ্রিক ফিলোজফার্স অ্যান্ড দেয়ার কন্ট্রিবিউশন তখন আমরা এটা সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি ওকে হোমার প্রথমে তো হোমার হোমার রচিত কি এলিয়ডো ওডিসি হোমার রচিত আমরা জানি হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফির সন্ধান পাই আমরা সেখানে ওকে এবং মনে রাখবে তো সেখানে ইতিহাসের আমরা জনক বলি ওকে তো প্রাকৃতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা পাই হোমারের রচনা থেকে প্রাকৃতিক মানে আমাদের ন্যাচারাল এবং হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে উনি সুন্দরভাবে দেখেছেন এবং পৃথিবীর আকৃতিরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণও দিয়েছিলেন পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর শেপ কেমন আচ্ছা থ্যালেস তারপরে প্রথমে আমরা দেখলাম তাহলে কি প্রথমে আমরা দেখলাম হোমার তারপর থ্যালেস দেখবো এখন বৃত্ত তিনি থ্যালেস বৃত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওকে আউ আউ নিয়ম এবং মিলিটার শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং থ্যালেসকে কিসের জন্ম হয় ফাদার অফ সায়েন্স বলা হতো তখন ফাদার অফ সায়েন্স গ্রিক যুগে ঠিক আছে তো ফাদার অফ সায়েন্স বলা হয় এবং অবদান কি ভবিষ্যতে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন তিনি ভবিষ্যতে কোথায় বিভিন্ন অবস্থান কোথায় কি অবস্থান রয়েছে সেটা বিভিন্ন স্থানকে তিনি অবস্থানের নিরূপণের চেষ্টা করেছেন ভবিষ্যতে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন এবং পৃথিবীর পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন থ্যালেস পৃথিবীর পরিমাপ এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে পৃথিবীর পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন কে না থ্যালেস এবং ঘটনার কার্যকারণ নিরূপণ করেন এবং তাকে ফাদার অফ সায়েন্স বলা হয় ওকে এবং ফাদার অফ সায়েন্স বলা এবং ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন মনে রাখবে ভূমিকম্পের কারণ কে ব্যাখ্যা করেছিলেন থ্যালেস এবং তাকে নোমোথেটিক অ্যাপ্রোচের সহিত তিনি সূত্রপাত করেছিলেন ওকে নিয়ম নিয়ম স্থাবিক নিয়ম স্থাবিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনি সূত্রপাত করেছিলেন তাহলে প্রথমে দেখলাম কি প্রথমে দেখলাম হোমার তারপর থ্যালেস এইচ টি মনে রাখবে পরপর হ্যালেস তারপর হোমার থ্যালেস তারপরে আমাদের দেখবো অ্যানেক্সিমেন্ডার এখন ঠিক আছে অ্যানেক্সিমেন্ডার অ্যানেক্সিমেন্ডার কে না অ্যানেক্সি অ্যানেক্সিমেন্ডার ছিলেন থ্যালেসের শিষ্য ঠিক আছে তো থ্যালেসের শিষ্য কে না অ্যানেক্সিমেন্ডার তো গাণিতিক ছিলেন গাণিতিক ভূগোলের তিনি স্রষ্ট ছিলেন এবং তার অবদান কি তিনি নমন যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন ওকে ইম্পর্টেন্ট এটা নমন যন্ত্রের কী আবিষ্কার করেছিলেন না অ্যানেক্সিমেন্ডার স্কেল অনুযায়ী পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন ভাববাদের জন্ম দিয়েছিলেন ঠিক আছে ভাববাদের জন্ম ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীকে স্কেল অনুযায়ী প্রথম কে পরিমাপ করেছিলেন তিনি অ্যানেক্সিমেন্ডার তারপরে আমরা হ্যাকাটিয়াস লেটার শহরের বাসিন্দা ছিলেন তার রচিত বই জেস পিরিয়ডস আঞ্চলিক ভূগোলের তিনি তাকে জনক বলা হয় ওকে তো তোমাদের স্কেল অনুযায়ী ভাবে ছিলেন অ্যানেক্সিমেন্ডার তারপরে এসছেন আমাদের হ্যাকাটিয়াস হ্যাকাটিয়াসের পর প্লেটো প্লেটো কে না প্লেটো অ্যাথেন্স নগরের বাসিন্দা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন যার নাম অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোকল অ্যারিস্টোটল নয় অ্যারিস্টোকলের পরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যারিস্টোটল এসছে তো অ্যারিস্টোকল কার নাম ছিল না প্লেটোর নামই ছিল অ্যারিস্টোকল তো ডাক নাম ছিল প্লেটান প্লেটান থেকে তার নাম হয় প্লেটো এবং সক্রেটিস এর ছাত্র সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের শিক্ষক অ্যারিস্টোটলের শিক্ষক ছিলেন তার অবদান কি ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওকে এবং ডিডাকটিভ ম্যাথডের বা অবরোহী ম্যাথ পদ্ধতির উদ্ভাবক উদ্ভাবক ছিলেন পৃথিবীকে গোলাকার রূপে তার তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন এরপর আমরা অ্যারিস্টোটল দেখব তো অ্যারিস্টোকল দেখে নিলাম মানে মানে আমরা দেখলাম প্লেটো দেন আমরা দেখব অ্যারিস্টোট অ্যারিস্টোটল ওকে তো তিনি স্টোরাজিতে জন্ম স্ট্রাজিরিতে স্ট্রাজিরিয়াতে জন্ম সতেরো বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে অ্যাথেনসেন একাডেমিতে ভর্তি করা হয় সতেরো বছর বয়সে এবং অ্যারিস্টোট অ্যারিস্টোটল এবং প্লেটো এবং সক্রেটিসকে পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক বলা হয় তাহলে কাকে কাকে মানে কাকে কাকে আমরা পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক বলতে পারি তাহলে আমাদের কাকে বলতে পারি যা অ্যারিস্টোটল এবং প্লেটো মানে বা অ্যারিস্টোকল এবং সক্রেটিসকে তিনজনকে আমরা পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী 
দার্শনিক বলতে পারি অবদান কি তিনি পরম কারণবাদে জনক ছিলেন অ্যারিস্টো অ্যারিস্টোডল এবং ইন্ডাকটিভ ম্যাথড তাহলে ডিডাকটিভ ম্যাথড কী করেছিলেন না প্লেটো এবং ইন্ডাকটিভ ম্যাথড কী অ্যারিস্টোডল কোশ্চেন আসবে পর ডিডাকটিভ ম্যাথড কী করেছিলেন তো এখান থেকে কোশ্চেন আমাদের বলবো যে আমরা প্লেটো ডিডাকটিভ ম্যাথড এবং পৃথিবীকে গোলাপ গোলাকার ভেবে বলেছিলেন তিনি প্লেটো কিন্তু অ্যারিস্টোডল বলেছেন যে তিনি ইন্ডাকটিভ ম্যাথডের উদ্ভাবক ছিলেন ওকে তিনি আদর্শ দেশের কথা মডেল স্থাপন করেছিলেন এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন হিপোক্রেটাস হিপোক্রেটাস জলবায়ু ক্লাইমেটিক ডিটারমিনেজমের ধারণা দিয়েছেন পাইথিয়াস জোয়ার ভাটার কথা বলেছেন পাইথিয়াস এবং মেরু অঞ্চলে ছ মাস দিনের কথা বলেছেন সো পাইথিয়াস জোয়ার ভাটার কথা বলেছেন এবং মেরু অঞ্চলে ছ মাস দিনের কথা কে বলেছেন পাইথিয়াস মেরু অঞ্চলে ছ মাস দিন হয় এবং এরাটেস্টেনিস জিওগ্রাফি শব্দটির প্রণেতা অ্যারাটেস্টেনি এবং তিনি পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করেছিলেন অ্যারাটেস্টেনিস পরপর দেখো এরিস্টোটেলের পর আমাদের হিপাক্রিটাস দেন পাইথিয়াস দেন অ্যারাটেস্টেনিস ওকে অ্যারাটেস্টেনিস তাহলে জোয়ার ভাটের কথা কী বলেছে পাইথিয়াস এবং ক্লাইমেটিক ডিটারমিনেজম হ্যাপোক্রেটাস গ্রিক দার্শনিক এবং অ্যারাটেস্টেনিস কী বলেছে জিওগ্রাফি শব্দটির প্রবর্তা হয় ইম্পর্টেন্ট অ্যারাটেস্টেনিস পৃথিবীর আকৃতির বর্ণনা দিয়েছিলেন অ্যারাটেস্টেনিস এবং ফাদার অফ জিওগ্রাফিকে আগে বলা হয় না অ্যারাটেস্টেনিসকে তারপরে আসবে আমাদের এরাডেশন পর হিপার 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 গ্যাস হিপার গ্যাস গ্রেট সার্কেলের উপর বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং ত্রিকোণমিতির ধারণা দিয়েছিলেন এবং প্রজেকশনের ধারণা দিয়েছিলেন হিপার গ্যাস তো আমরা দেখে নিলাম তো হিপার গ্যাসের অবদান সম্বন্ধে তো এরপরে দেখে নেব ইম্পর্টেন্ট আরেকজনের রোমান আছে এরপরে আমাদের ওকে তো রোমান দার্শনিকদের আমাদের মতবাদ দেখবো থ্যাংক ইউ